Então agora nós vamos trabalhar o frontal.
Bom, agora nós vamos trabalhar com a parte de algumas particularidades dessa técnica. O que eu tinha aqui no início é que você vai trabalhar aqui mesmo movendo para um lado e executando defesa para o outro ou executando ataque para o outro lado. Então, o tiro basicamente significa atravessar uma ponte. Mas isso só não explica o tiro, porque naquela época na China, uma ponte tinha 1,87m. Então, é uma ponte muito curta, como a gente sabe. Então, o que, o que preconiza é, Tianquil? Atravessar uma ponte curta. Então, o que visa isso? É que é o Tianquil, você trabalha muito aqui. Então, nós vamos agora trabalhar algumas particularidades em Tianquil. Um pouco da sua nomenclatura e um pouco de seu trabalho na sua totalidade, para que você entenda a natureza de Tianquil. Uma das coisa que eu gostaria de deixar explicado aqui é que Tianquil vem primeiro, se não tal, Tianquil, Gilgi, ele é uma forma intermediária. Então, posteriormente você vai aprender Gilgi. Nós vamos trabalhar em outro vídeo, Gilgi. Então, agora nós vamos trabalhar com as particularidades em Tianquil. Por exemplo, forma, forma, movimento ascendente, movimento. Descendente, movimento descendente, movimento ascendente. Trouxe para o lado, abriu, puxou, girou, ectinomá, como nós vimos em Siltal. Posterior temos o do sol, o giro, reumá, como a gente vê em Siltal. Mais uma particularidade, viu sal duplo. Outra particularidade é o seu giro. Você pode ver que Halma, essa base é Halma. O giro, essa base se chama Choma. Choma significa esquerdo, uma base de sustentação. Outro giro, este giro, com os cotovelos, é chamado Tianqi Jan, ou cotovelo de Tianqi. Posteriormente, temos a extensão de braço. Volta aí, Tansal. Tansal, que em Wenchu significa abrir ou expandir. E temos reposição de mãos. Não se preocupe se o seu cotovelo ficar deste jeito. Fique normal, né? Fique normal. Posterior, temos Jinchan, a palma. Como nós vimos em nomenclatura no nosso vídeo passado, tá? sempre cobrindo a linha central. Tá? É uma particularidade de Wenchu. Então, a essa reposição de mão não precisa, você trava o seu cotovelo. Pode continuar normal. Tá? Esta parte compreende a linha central. Todo praticante de Wenchu tem por obrigação respeitar. A filosofia da linha central e seguir a linha central. É natural nos prédios de 21. É, outra particularidade nesses giros é esta dever. Gan sal. O sal com um sal. Um sal que nós conhecemos um sal padrão, agora conheceremos ele mais baixo. Com sal mais baixo, com um sal, gan sal. Vocês vão conhecer mais posteriormente, mais na frente, gan sal baixo. No nosso próximo vídeo, vocês vão conhecer também com sal alto. Que é uma parte que nós vamos trabalhar mais na frente. Então temos o taibun sal. Taibun sal é proveniente de um sal. Ele é feito em ângulo ré, a mão. Ré. Isso aqui é para que você não perca o equilíbrio. Então, temos aqui Taio do Sal. Né? A meu ré. Isso implica que você não vai se desequilibrar. Voltamos em Gan Sal. Né? Essa é defesa. Né? Não é um sal. Não é o sal, é grande sal. Correto? Essa é uma particularidade desse tipo. Outra particularidade.
particularidade que nós temos que trabalhar também nessa reposição de mão é essa parte de equilíbrio no passo. Nesse passo você tem que trabalhar isso aqui. Flexionar e manter. Flexionar e manter o peso. Fica na perna da cara. Morrendo o peso fica na perna da cara. Rauma. Perna direita. Rau, direita. Má, base de sustentação. Uma vez de todas. Tchoma. Base de sustentação. Tchou, esquerda. Má, base de sustentação. Então, essa parte é para que você compreenda também a natureza do tchanquinho. O tchanquinho, como eu já disse antes, ele trabalha aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Trabalhar é a segunda parte de tchanquinho. Bom, muito bem. Agora nós vamos trabalhar a segunda parte de tchanquinho. Lembramos a reposição de mão. Falamos sobre um sal, um sal, giro, um sal, giro, um sal, volta, sempre nesta posição. Só que o que acontece? Nesta posição, você vai soltar mais um tchanquinho se você faz esta posição. Você não pode aplicar o na linha central, porque de alguma forma ela está coberta pelo seu oponente. Você coloca um pouco fora e estica até a linha central. Tá? Na posição de mão, girou, né? coloca fora. Está no sal, fora. Gadinho joga, gira. Salão. Volta, futsal. Um exemplo para futsal. No vídeo anterior, de segundo aula, futsal fizemos com o punho retraído. Punho retraído. Futsal agora vem com particularidade. Ele vem mais extenso. Tem que sua linha central, mas mais extenso com a mão esticada. Função, né? Então, lembrando, salão, função, né? posterior, apoio, biosal, relma, trazendo novamente, faz o faz sim, biosal, dá um giro, já que eu venho. Abre, extensão dos braços, tansal, reposição de mãos. Voltamos a falar novamente de reposição de mãos. Tá? E o giro. Então, essa particularidade que de Tianquil. Você tem que pegar. Lembra que a mão não pega aqui porque está coberta a linha central. Fora, voltando para a linha central. Essa é uma das particularidades do tinha aqui. Posterior a isso, você vai cair novamente aqui. Vai girar a mão. Ela vai te apoiar. E posterior a isso, você vai girar para embaixo, preparar o peso da perna de trás e chutar. Olha para esse chute, existe uma particularidade, porque você vai chutar com um calcanhar. Esta é a parte com que você vai chutar. A mão se fechará logo no instante do chute. Logo no instante do chute, a mão fecha. Então você vai estar aqui e a mão fecha. Essa é uma particularidade que você vai necessitar justamente de equilíbrio. Tá? Fechou. 
olhou e chutou. É outra particularidade entre olhar e chutar. Claro que você não necessita, em uma situação real, de olhar ou depois chutar. Mas a gente aqui, olhar e chutar tem que ser no mesmo tempo, no mesmo time. No mesmo time você tem que fazer essa execução. Isso é equilibrado. Então, fez chutou. Posteriormente temos uma defesa baixa. Novamente, grande salto. Grande salto. Grande salto. Outra particularidade é o passo. Se você observar bem aberto, observe que se você movimentar a perna da frente 5 centímetros, aí de trás você terá que movimentar 5 centímetros. Outra pergunta básica. Né? Eu faço. Quando você soca a linha central, 
e você volta para a sua frente, você volta que em mente tinha um mar. Você volta nesta base. Então, quando você faz todos esses movimentos, o que vai determinar se esses movimentos que saem do certo é quando você voltar aqui e esta base estiver correta. Se você estiver em mente tinha um mar. Aí sim, seu movimento vai estar correto. E aí vamos agora para o início da terceira parte. Jan Sal, Bio Sal, retorno. Bio quer dizer disparar, sal menos superior. Recu, Helmar. E agora nós temos outro chute. Peso cai, esse você olha e chuta sem ajuda na mão. Né? Cai, defesa baixa, dá e bom sal. Dá e bom sal, vocês conhecem o sal padrão. Agora vai ser dá e bom sal. Você é novo, vocês vão conhecer o sal alto no nosso próximo vídeo. Então temos aqui dá e bom sal. No momento que você fez dar com sal, imediatamente você retorna em tração do novamente um passo, dá e com sal. Vamos observar. Dá e com sal. Trançar. Dá e com sal. Trançar. Dá e com sal. Agora, trançar. Uma particularidade. Você faz bonsa. Hum? Ah? Ah? Só que no momento que você faz esse momento, você traz a sua perna para frente. Hum? Fez o sal. Embrulhado, o sal é embrulhado. Traz a perna junto. Toma dupla de indiana. Socorro, socorro, 
Existe um recuo natural. Mesma coisa na lata. Não caia muito para frente, não caia muito para trás. Fique reto. É uma particularidade de aqui. Respeitando sempre a linha central, nós temos uma linha central. Uma linha imaginária, onde você tem que dominar aquela linha para que você tenha um ótimo desempenho em situações reais. Outra particularidade é esse andar. Se você observar aqui na minha pé, você vai observar esse andar. Esse andar não quer dizer que você tenha que fazer isso em uma situação real. Mas, de tanto você treinar isso, de tanto você fazer, você vai ter uma reação normal em seguir em frente. Não é que você tem que fazer isso em situação real, mas ele vai te dar equilíbrio. Você vai estar trabalhando sem seu equilíbrio nessa parte. Então, eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Desejo a vocês um bom treino e uma boa sorte.